Radio Saco, Radio Saco, la radio grande, la radio grande del sur de Chile. A esta hora comienza el programa líder en transmisiones deportivas. Información al detalle de lo que sucede con nuestro deporte y todos los deportes. Todo Chile es recorrido por el equipo viajero de la Onda Deportiva, porque trabajamos para usted. Relatores, comentaristas, técnicos, controles, le invitamos a la hora en que comienza el más completo programa informativo del deporte local, nacional e internacional. Onda Deportiva, viviendo el deporte, al aire con todo, cobertura, veracidad, pasión. Buenas y lluviosas tardes para todos ustedes, Santa Alejandra en el día de hoy, felicidades a todas las Alejandras, en el día miércoles 20 de marzo, se nos termina el mes ya, pasamos al mes 4 en un ratito. Y por supuesto que vamos a conocer los titulares para el día de hoy. Marco Millape es confirmado como el primer técnico de Deportes Provincial Los Hornos. Muy bien, eh, como decíamos, eh, buenas tardes y buenas y lluviosas tardes, porque se largó el agua de anoche, por Dios. <coughs> Hace rato que no se pegaba una agüita de aquella. Aquí llegamos todos mojados. Eh, Félix Matamala llegó, pero mojado, traía abierto el vidrio de su vehículo. Se le pasó el agua, mojado completo. <coughs> y don Eugenio <coughs> Burgos, buenas tardes, también llegó mojado. ¿Lo pilló el agua ahí en, en la caminata de la tarde? Cuando llueve, todos se mojan, dicen. ¿eh? Así dicen. Menos. <risa> Menos aquí. Lo que se, <risa> <risa> se cubre. <risa> eh, comencemos con el programa de hoy y por supuesto que... Eh, con la noticia de ayer, que nosotros así eh, anticipábamos, eh, sin tener la versión oficial, pero eh, lo anticipamos el hecho de que en la conferencia de prensa de ayer de Deportes Provincial Osorno eh, se generaba la nota importante por el hecho de que iba a producirse el nombramiento del primer técnico en el club. O sea, vaya como le vaya, quedó la historia ya. Es el primer técnico de este del club. club. De este club. Del club. Porque no hay que participe la los que, los que fueron ya no. Claro, los que fueron ya no. Eh, y eh, me da la impresión, don Eugenio Burgos, de que esto, eh, independientemente de, viene a moldarse a los tiempos de hoy. O sea, no estamos en tercera división, sino que hasta el próximo año eh, estamos en la AFU. Eh, por lo tanto todos los proyectos cambian eh, todas las motivaciones eh, tal vez eh, la intensidad sigue siendo igual pero aquí eh, hay otros aspectos que cubrir y por supuesto que las necesidades del club también eh, son distintas buenas tardes don buenas tardes claro que sí, cuando se llegó a la instancia de que Osorno no iba el ANFA ya cambió todo el, todo el panorama aquí está la incertidumbre recuerda que eh, será, qué pasará y es, uh, viene la reunión con, con el señor Justo Álvarez presidente de, de la ANFA y hasta ese momento todavía hay, hay, se especulaba muchas cosas negativas que no se podía dar pero bueno, al final de cuentas está ahora cambió totalmente la forma, diría yo de, de los técnicos, de los jugadores del, 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 del tema principal que es el fútbol eh, pensando en que Osorno está ahora en la Asociación de Fútbol de Osorno, la AFO. Eh, es decir, va a competir en una competencia como, como todos los equipos que comienzan desde ahí. Y bueno, había que buscar un técnico, había que buscar la persona idónea para, para trabajar en vías de la presentación del próximo año 2014, cuando Osorno ya está uno de los primeros eh, equipos inscritos en la en la tercera división. Por lo tanto, hay que proyectarse hacia allá. Eso fue lo que anoche se conversó, se trató, y eso es lo que dijo también parte del técnico en su en su nota que, que dio para toda la, la gente que estuvo presente, para los medios, y para mucha gente que llegó también la hinchada, como siempre ahí presente. Eh, en este sentido, fíjate, hay cosas muy importantes que él deja ver Marcos Millape para empezar en su primera... Eh, 
primera vez que se, él habla como técnico de, de, de Provincial Osorno, en este caso de deporte, Provincial Osorno, él dice yo no vengo aquí por plata. Y eso ya te tranquilizó totalmente. Vengo por un desafío y por el cariño inmenso que le tengo a mi ciudad. Y por lo que viví y por lo que tuve fuera de, de Osorno en los momentos cuando yo era exitoso. Y habla Marcos también de que cuando llegó acá, llegó de una forma en poder ayudar en todo sentido. Y así como él se fue exitoso, llegó en la derrota. Porque también descendió con el equipo y claro. vio la desaparición de esto. Entonces, es una motivación que a él lo tiene en busca de, de su desarrollo como técnico. Así que yo creo que bien elegido, eh, yo creo que era la persona que desde un, de un momento se dio como el técnico para Osorno en el futuro, para cualquier serie, y hoy día está. Ahora, ¿cómo va a trabajar Marco Milla? Porque esa es la idea, que la gente sepa cómo va a trabajar. Él ya tiene un plantel hecho de jugadores que lo siguieron, de jugadores que están con él, y de jugadores que confían mucho en él, especialmente los, 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 los chicos jóvenes, los chicos entre los 18 y los 20 y tantos años, confían mucho en Marcos Millape de lo que puede hacer como técnico, porque él le, le dio la forma cuando estuvo a cargo del equipo Proyección, un equipo donde se unió muchos jugadores que estaban y otros que llegaron. Para trabajar esto, Marco habla, dice, que yo voy a trabajar con jugadores hasta 21 años, que era lo más razonable que él se veía en este sentido. Eh, y en eso indica que ya Marco tiene el proyecto hecho de acuerdo a lo que él dijo anoche. Trabajaré con jugadores que tengan de 21 años hacia arriba, para, o sea, hacia abajo, para poder proyectar este equipo para el 2014. Y eso fue lo que, que se dio justamente anoche. Así es, y bueno, estamos en contacto directo con, eh, con Marco, primero para <coughs> felicitarlo por este nombramiento, por... Eh... Lo nuevo que se le viene como técnico en este nuevo club también, este nuevo referente. Y por supuesto que queremos eh, conocer eh, cuáles son tus impresiones eh, respecto de lo que está pasando con eh, Deportes Provincial Osorno y eh, con tu, tu nuevo cargo, por así decirlo, en, en este club no el dentro del fútbol chileno. Marcos, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la verdad que, como dije anoche, con mucho orgullo, eh, la verdad es que es mi primer paso como técnico, más allá de que todavía no tengo el curso cumplido, pero ya soy monitor. Y sin duda que eso me, me, me da un recuerdo, así que feliz, feliz por aportarme una vez más a, a, a la ciudad de Osorno, al deporte, especialmente a los jóvenes. Creo que es fundamental lo que se va a hacer este año para así empezar a, a fomentar lo que se viene el próximo año, el 2014. En, en ese aspecto, Marco, eh, tu, tu misión fundamental o tu objetivo fundamental, ¿cuál va a ser? Bueno, el objetivo de la institución, de la institución y personal de este año es eh, sin duda cumplir los requisitos que nos pidió la Asociación de Fútbol Amateur de Tercera División, que tenemos que participar en la Asociación de Fútbol Amateur Sonino, eh, participar del decimos nosotros, pero también yo creo que tenemos jugadores como para competir y, y, y así poder captar jugadores durante todo el año eh, de distintos clubes, de, distinta, de distintos lugares de la, de la región, para poder así for, eh, formar un plantel pensando en 2014 en participar en esa categoría. Correcto, eh, la visión que tienes tú o la, o la misión que tienes tú es, eh, por supuesto, como dices, eh, conformar lo que va a ser la base del equipo para el próximo año, o por lo menos acercarse a aquello. Y la pregunta que surge es, eh, a pesar de todos los nombres que se fueron a, a otros clubes a jugar, de otros chicos que tú tuviste en el equipo de proyección, eh, ¿todavía quedan chicos en Osorno como para lograr algo? Sí, por supuesto. Hay, hay muchos chicos que tienen mucha gana, mucha ilusión, que estuvieron en cadete en su momento y que por distintas circunstancias, por haber perdido la categoría, por no tener cadetes, no tuvieron esa oportunidad y no se inscribieron en varios clubes. Y ya me llamaron, ya entre sus pares también se están, se están comunicando, entre los mismos que estamos, digamos, entre Corriento, Pérez, eh, Fian, Fuente, eh, Jaro, eh, ellos mismos se están eh, comunicando uno 
uno a otro para que así puedan tener esa posibilidad de, de volver a, a vestir el, la camiseta que siempre le ha gustado, que es la de Provincia Osorio. ¿no? Eh, así que en ese sentido ya están, digamos, comunicándose para venir a entrenar y, y más allá de que muchos están estudiando, otros están trabajando, vamos a tratar de buscar un, un, un momento eh, justo como para que tengan todo el tiempo para poder hacer, seguir haciendo sus cosas, pero también capacitándose y, y creciendo en los futbolísticos. Por supuesto que sí. Eh, Marcos, y finalmente, ¿cuál va a ser eh, o cuándo se inicia toda tu planificación para lo que es el presente año? Bueno, la, 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 la mañana, a las 12 de la mañana, eh, estoy con Marcos, eh, con toda la implementación que, que yo tengo, uh, que, que realmente es mía, y, y poder empezar a trabajar con ellos, eh, para así ir juntando una o dos veces a la semana, tres veces a la semana, y vamos a ir, como vaya avanzando también la programación del fútbol amateur femenino, que está bastante eh, desorientada para cuando empiece el campeonato. Eh, la idea es, por lo menos, empezar a entrenar, empezar a juntar, y empezar también a buscar recursos para que así los chicos puedan tener tiempo para, para poder entrenar, y, y, y algunos buscar algún trabajo, algo que, que les pueda llevar también. Eh, yo siempre he dicho que aparte formar a futbolistas hay que formar personas y, y esta es una oportunidad única para ellos también entrenar, disfrutar, pasarlo bien hacer lo que les gusta y también capacitarse fuera de la cancha eh, estudiando eh, trabajando otros para poder así tener sus propios recursos y poder comprar sus zapatos de fútbol y autofinanciarse Marco, buenas tardes Hola, ¿cómo estás? Hola, eh, Hola Marco bien. Marco, eh Ayer quedó, quedaron algunas preguntas que se podían haber hecho, pero en tu en tu eh, entrevista tú dijiste ayer referente a, a los chicos que... Eh, es nada más para, para decirle a la, a la gente, a la que no estuvo anoche, eh, hablarle y decirle a la gente cómo va a ser tu trabajo con los chicos. Tú hablabas ayer de que los niños iban a tener entre 21 años, hasta 21 años, para con proyección para el 2014. Eh, me gustaría que tú... Eh, dieras más o menos eso para que la gente y los jóvenes que están en nuestra provincia, ya sea la Unión, Purranque, eh, San Pablo, la gente de Entre Lagos, la gente de Purranque, Río Negro, sepa también cómo va a ser tu proyecto para, para los jóvenes eh, en llegar a entrenar, eh, posibles pruebas, algo así. ¿Lo podrías relatar un poco, Marco? Sí, la verdad es que bueno, el proyecto está direccionado que tiene, tenemos que formar equipo para poder participar y competir, eh, digamos, en la Nación de Fútbol Nosonino. Y, pero también eh, vamos a estar viendo jugadores, vamos a estar eh, entrenando con jóvenes no mayores de 21 años, porque eso van a tener la posibilidad de, de participar el próximo año o estar dentro de, de una preselección para poder participar en tercera vez. Por ende, eh, yo no le voy a cerrar las puertas a nadie, ¿no? todo lo contrario, eh, todo aquel jugador que tenga condiciones, que se crea con tener condiciones también, y con la evaluación de mi parte y de las personas que van a estar siempre ahí cerca mío, eh, lo vamos a analizar, lo vamos a estudiar y por supuesto lo vamos a ir captando. No importa, como dije anoche, que pertenezcan a distintos clubes de fútbol amateur a nivel regional, lo más importante es que ellos lleguen a entrenar y puedan seguir jugando en sus clubes durante todo el año. Y así el próximo año, este el técnico que esté, esté en mi persona o este otro, tenga ya una base, es decir, ya tenemos a, a Pedrito, que Pedrito pertenece a Sergio Lirinto, por decirle, y, y le vamos a buscar el pase para que pueda participar en la tercera vez. Esa es la idea, que ellos se vayan conociendo, se vayan captando jugadores, se vayan a, eh, eh, familiarizando con, con el tema y que vayan pensando que van a tener una oportunidad en un fútbol semiprofesional porque la tercera vez digamos es semiprofesional pero desde mi punto de vista yo creo que hay que tratarlo de profesionalizar lo máximo cosas que hablen bien de Osorno hablen bien de la ciudad y por supuesto del deporte y el fútbol específicamente claro Marco ahora eh, también para dejarle en claro a la gente al hincha a la gente que está eh, en provincia eh, tu trabajo tú como jugador en el Osorno Atlético eh, ¿Cómo se hace en el transcurso de la competencia que se viene? Ponte tú, hablemos de mayo más o menos que comienza la competencia del fútbol de Osorno. Eh, ¿Cómo va a quedar tu persona en el Osorno Atlético cuando tú hoy día estás jugando? Y lo otro, eh, ¿cuándo estarían comenzando el trabajo con los jugadores? Bueno, el trabajo con los jugadores 
empezaríamos a entrenar mañana a las 12 de la mañana y el estudio de Rubén Marco, así que todos aquellos jóvenes que quieran acercarse a entrenar conmigo, más allá de que pertenezca al club que sea, bienvenido. Eh, más los chiquillos que ya, digamos, ya tenemos captados para poder participar de, del, del proyecto de la, del fútbol amateur. Y la otra pregunta era que... Lo, lo tuyo con Osorno Atlético. Ah, lo mío con Osorno Atlético. Bueno, la verdad es que yo tengo un compromiso con Osorno Atlético desde, desde el año pasado, que, que lo asumí como tal, que yo ya soy jugador del equipo, eh, estamos en el regional, eh, la idea es participar y, y competir, llegar lo más alto posible, eh, luchar por lo menos por, por el título, desde mi punto de vista de lo que tenemos equipo. Así que ese es el compromiso con Osorno Atlético. Después veremos, o sea, pero el día de mañana cuando a mí me toque dirigir eh, claro por eso que no voy a jugar con los atléticos <risa> hay que tomar una decisión ya directamente ahí uno tiene que, que tener súper claro lo que quiere y por ética eh, sin duda que no no, no jugaría ¿no? Pero, pero en este momento me permite hacer las dos cosas así que eh, es un complemento más a lo, que, a lo que hago o sea lo que me gusta hacer también que jugar y, y entrenar también jugadores Perfecto Marco, agradecemos tu gentileza y por supuesto que nos seguiremos comunicando a través de tuyo eh, con la gente y por supuesto que la onda deportiva siempre eh, va a estar apoyando tu labor para lo que tú quieras. Bueno, muchas gracias, también quiero aprovechar la, la cobertura para, para decir a la gente que necesitamos su apoyo incondicional eh, en todos los sentidos de la palabra, no simplemente emocional, sino también económico a las la, la empresas que nos quieran aportar, a aquellas personas que, que también quieren esta camiseta o, o quieren funcionar a nosotros que nos aporten, nos aporten con su gran de arena creo que va a ser fundamental empezar de abajo y empezar bien yo creo que para que nos vaya bien tenemos que ser súper transparentes eh, estar súper super claro en lo que queremos y por supuesto trabajar de común acuerdo así que desde ya le, le hago el llamado que nos, que nos ayuden que, que aquí todos sacamos el, 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 el barquito adelante el buque adelante así que en ese sentido Creo que la gente de Osorno va, va a aportar su granito de arena. Así que, muchas gracias. Gracias a ti, Marco. Bien, ahí está el contacto entonces con el primer director técnico de este nuevo club, Deportes eh, Provincial Osorno Eugenio Burgos. Claro, lo, lo, lo dijo ya clarito toda la gente eh, que siempre nos llama, nos dice eh, de qué da a qué da. No importa, no importa la edad, dice eh, dice Marcos Millape. Un joven de 15 años, 16 años... Hasta 21. Hasta 21, no importa. ¿Por qué motivo? Les cuento porque también anoche se habló de la participación de las series infantiles para la competencia del AFO, es decir... Menores. Series menores, tienen que tener dos equipos son, sí. eh, o son no. Por lo tanto, esa serie va a ser ocupada posiblemente por los toritos jugadores que no están inscritos por ningún club ya ¿me entiende? porque en los toritos sí, también hay chicos que juegan sí, en, 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 en diferentes sí. equipos y pertenecen sí, una a la escuela formativa, sí, una, una escuela, escuela formativa, claro por lo tanto, los chicos que no estén firmados por ningún equipo ojo con eso, que no tengan ninguna institución pueden llegar también a inscribirse en Provincia de los Hornos porque va a tener también una competencia eh, en la AFO, en infantil. Así que, ojo con eso, para los chiquitos que quieran estar también presentes, yo creo que se va a avisar pronto para esa categoría, porque se está viendo cómo se va, cómo se va a ir dando. Eh, ayer conversamos también con el presidente de la Comisión de Fútbol, que también habló en parte de, de lo que hubo la presentación, eh, eh, Guillermo Valle. Yo, espectacular lo, 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 lo que... Vi como persona presidente de la comisión a Guillermo porque es un hombre que sabe mucho de, de esto. Eh, tiene un, una, un trabajo impecable que ha hecho durante su estancia cuando estuvo en Provincia de los Hornos, desde jugador pues, hasta sí. después técnico de todos los, los chicos, los conoce mucho también, así que va a ser un tremendo aporte. Él decía que, claro, van a estar presentes en las dos series infantiles estos chicos, así que por lo tanto va a haber eh, oportunidad para todos los niños. Pero lo que dice Marco, muy bien habla de que si hay algún niño que tenga 18, 19, 20 años, 21, y está jugando en Camilo Enrique Ragüe, en Pedro Mon, 
en el Osorno Atlético, en Arauco, bienvenido. Que tener su oportunidad. Claro, bienvenido. que vayan a, a, a trabajar, porque muchos chicos, yo te lo, y, y eso es muy bueno, fíjate, Jorge, ¿por qué motivo? Porque hay muchos equipos en Osorno que no tienen dónde entrenar, viejo. Entonces, hay chicos que se van perdiendo porque claro. se inscriben en un club y no entrenan, a veces entrenan un día, salen a correr, ese es su trabajo. Entonces, muy malo el, en la parte física y en la parte que se puede alimentar el chico en el futbolístico. Así que, por lo tanto, todos esos jóvenes que quieran pertenecer, bienvenido a Provincia de Los Hornos. Mañana a las 11 de la mañana en el Parque Chot, como te digo, sea de Bancario, Arauco, Peromón, de, de cualquier forma. Hasta los 21 años los chicos pueden llegar, Marco lo va a conversar con ellos, lo va a evaluar, lo va a ir viendo y ellos pueden entrenar durante la semana y después van a jugar a sus clubes. Cero problema. Así que, ¿por qué motivo? Porque esos chicos ya estarían trabajando para el próximo año, Por para el 2014. Así esa que, es la idea. claro, eso es lo, 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 lo positivo que tiene esto, eh, Jorge. Sí, y a mí me queda solamente el tema de la serie baja. Eh, independientemente que se eh, lleguen chicos de los toritos, de Sol de Jun, de, de eh, hay que mantener la puerta abierta para que eh, esas series netamente sean de club para evitar ciertos resquemores no, no digo que lo existan pero para evitar resquemores no, no, no Yo creo que eh, hay que eh, trabajar con la gente propia creo que en nosotros no hay gente y yo creo que si se hace una prueba de jugadores masiva para series menores va a llegar mucho chico no, no va a llegar mucho chico. estamos de acuerdo pero ayer lo dijo bien claro Guillermo Valle o son no tienen que inscribir jugadores de cero no, o sea, no existen jugadores que estén inscritos por sus clubes por lo tanto, esos chicos que son de la escuela formativa los toritos, sí. van a tener que firmar por Deportes Provincia de los Hornos por lo tanto, quedan registrados como jugadores de Deportes Provincia de los Hornos ahora, si hay niños que quieran per, per, permanecer o pertenecer a Deportes Provincia de los Hornos también no pueden ir, y pueden llegar también al Parque Chot, ahora para esta serie se va a avisar. Correcto. Se va a avisar, puede ser la próxima semana, una vez que los técnicos se ordenen con el, con el asunto de la cancha. Porque muchas veces van a tener que trabajar en la mañana o en la tarde, o buscar el horario que le permita a los jóvenes tener eh, tiempo, porque recordemos, muchos estudian, esa edad eh, es bastante difícil cuando eh, hacen clase en mañana y tarde, entonces sí, eh, sí. se va a ir dando eso. Pero eh, esto es por el por este periodo, es decir el club va a ir formando su, sus cienes menores sí. eso es lo que repitió ayer también Yo creo que Felipe Palomino en, en eso también eh, va a tener eh, mucha parte eh, mucha responsabilidad eh, lo que se haga con el departamento extraescolar porque ya se ha hablado algo con ellos, no. especialmente con eh, Alberto Salim eh, tenemos que eh, eliminar, como digo yo, los vicios anteriores eh, donde no se trabajó con las comunas no se trabajó absolutamente con nadie y aquí la cosa es eh, al revés eh, hay que recurrir al departamento escolar hay que recurrir a otros canales los canales universitarios eh, los canales lo, usted lo, lo que usted quiera pero eh, la participación de la gente de la provincia de Osorno tiene que estar tiene que estar eh, sobre todo para lo que es la conformación eh, del club y lo que hemos hablado siempre que la base del club debe ser la misma gente de Osorno y no eh, esta cosa armarla así como que eh, va a durar un rato y después nos llenamos de, de gente de, de fuera ¿Sí, tú? Por ahí va. sí sí hay mucho hay mucho hay muchos clubes que contratan 15 jugadores de fuera y qué pasa es que las series menores no las trabajamos bien claro, entonces no, que contratan ahí gasta no, todo el gasto no, se va no, facilito no yo creo que hay que, que hay que trabajar intensamente porque ese ese sí que es el patrimonio verdadero del club los chicos claro el 20, el 25 el 25 el lunes 25 la próxima reunión van a fijar el horario y, y local también para ir eh, durante yo creo mañana pasado vamos, vamos a ir definitivamente donde es pero también queremos agradecer, ayer conversamos con mucha gente que estuvo a cargo de la firma de los libros, fíjate que un saludo al alcalde de la Unión, a la administración de la Unión, que donde Lenín Vázquez, un hombre que, que es hincha furibundo Osorno, tomó su librito y partió y sacó cerca de mil firmas. 
el hospital Vaso Osorno, donde también estuvo él presente, ¿Ya? también le dieron todas las facilidades. Entonces, eso queríamos agradecerlo también de parte de, de la gente de Deportes Provincia de Osorno. Pues Mañana le vamos a dar más, más información. Vamos a dar mayor información. Por supuesto que sí. Y a esta hora nos comenzamos a despedir. Y por supuesto que agradeciendo a Corner Restaurant, el restaurante del deporte, patio de la construcción de Jeremías Fuentes en Entre Lagos, Lanas y Confecciones Ayal, Colegio Antillanca, Rodagro, un mundo de soluciones, Hotel Nil Taiwan, un hotel como estar en casa. Por supuesto que nos comenzamos a despedir. Y desearles una buena tarde y ya nos encontraremos el día de mañana aquí a las 14 horas de la Radio Sago en su Onda Deportiva. Muchas gracias y hasta luego. Fue Onda Deportiva Viviendo el Deporte, el programa líder en transmisiones deportivas, el mejor equipo humano y técnico trabajando para usted. Onda Deportiva Viviendo el Deporte, estamos en todas y con todo, trabajando para usted. En cualquier instante, transmitimos todo en la Onda Deportiva.